Stasera parliamo di sport e lo facciamo partendo dal calcio. La Lucchese è fermata in casa da una volenterosa Fortis Juventus, da un campo pesantissimo e da un pizzico di sfortuna di troppo, perdendo l'occasione di avvicinarsi alla vetta della classifica dove la capolista per piacenza incappa in una giornata no, pareggiando per 0-0 sul campo del modesto Riccione. Innocenti si traveste da Morigno e schiera Cardi di mestiere difensore al centro dell'attacco per sfruttare al meglio le sue doti aeree. Viste le condizioni del campo pesanti, una scelta tutt'altro che azzardata considerato che il gioco palla a terra è proibitivo. La Fortis Juventus si chiude nel fortino difensivo e per i lucchesi è difficile arrivare dalle parti di Stambi che però quando chiamato in causa risponde alla grande, rigettando in gol al grido di gioia di Canalini con un intervento eccezionale. Il mister rosso nero prova anche a cambiare modulo nel secondo tempo inserendo da Silva al posto di Carli ma il risultato non cambia, la determinazione degli ospiti impone il pari a reti bianche ad una lucchese che ha provato in tutti i modi a fare sua la gara ma che ancora dimostra di soffrire troppo i campi pesanti, sprovvista in rosa di una punta di peso, domenica assente per squalifica anche Bega, che possa risolvere match complessi come quello contro la Fortis. Stop quindi doloroso anche come detto per il pareggio della capolista Riccione. Ha inviato il big match di giornata tra Tutto Cuoio e Massese, Balzi in classifica per Pistoiese 3-1 alla Virtus Castelfranco e Spal vittoriosa per 3-0 sul Fidenza. In coda torna alla vittoria al Porcoli che supera Rosignano, sconfitta ancora la Bagnolese dal Formigine, parite a Castenaso e Mezzolara, ha inviata anche la gara tra Pavullese e Camaiore. In classifica primato per la propria Cenza, quota 44, segue il Samminiato con una gara in meno a 39, poi Pistoiese e Lucchese Spalle e Massese a 36 con le ultime che dovranno recuperare un match in coda passa avanti del Porcoli, punto che fa morale per il Riccione, ma posizioni invariate con Bagnolese e Rosignano sempre più in crisi di gioco e risultati. Passiamo all'eccellenza toscana Girone A. Torna alla vittoria al Montemurlo sul campo del fanalino di Codapelli. Vincono anche Pescia Ozzanese 2-0 all'Ammari e Ghivizzano 3-1 al San Marco Avenza. Secco 3-0 esterno per la Fortis Lucchese sul campo di Castel Fiorentino, mentre il Pisa Sporting Club impatta 1-1 contro la Larcianese. In classifica ancora in testa al Montemurlo a 46 punti, seguito da Pescia Ozzanese 41 e Ghivizzano a 40. Il Montemurlo deve recuperare il match con contro l'Albinia, in coda staccatissime pelli, Cascina ed Albinia, Lammari e Fortis Lucchese appena sopra la zona a rischio a quota rispettivamente 25 e 24 punti. La promozione Girone A, il Castelnuovo fa su e il derby contro il Bagni di Lucca a decidere l'ex rosso nero Damiano Biggi. Vince anche il Marina la Portuale 3-1 al Quarrata, cade malamente il Saravezza sul campo di Montecatini, ma l'impresa di giornata è quella della Folgo e Marlia che vince e rimonta per 2-1 contro il Monte Calvoli, difendendo il risultato in otto uomini in un finale di gara caldissimo. Tra i gori concessi solo uno di Riccomini a segno. L'eroe è invece il portiere del Real Forte de Miami che allo scadere trova il gol del pareggio contro il Maliseti. In classifica guida il Castelnuovo 15 risultati utili consecutivi, seguita a due punti dal Marina alla Portuale, staccata e quadrata e seravezza, in coda la Folgo e Maglia si toglie dal fondo della classifica sfruttando il rinvio tra Firenze Ovest e San Piero a Sieve. Passiamo al basket. La Ercantea perde in casa contro la BLS Chieti. I teatini presentati sia a Lucca al gran completo sfruttano l'assenza di Diego Banti, le condizioni non ottimali di Negri ed un infortunio nel finale di Casa Grande per sbancare il pala tagliate. I ragazzi di Russo ce la mettono tutta per restare attaccati nel punteggio, entrando nel quarto decisivo sotto di quattro punti, ma nel finale decidono Raschi, Giallorete e Raiola, chirurgici dall'arco dei tre punti, non basta la sua per prestazione di Santa Rossa 19 più 7 rimbalzi col 50% dal campo e di 21 di Davide Parente. Alla fine Biancorossi si devono piegare alla grande giornata al tiro dei ragazzi di Sorgentone che chiudono col 63% da due punti, 86 a 73 il finale. 
Diverse le sue prese di giornata con Reggio Calabria che fa suo il derby del sud contro Agrigento, super piazza da 22, 10 e 6 assist e Mirandola che supera Ferrara sul filo di lana dopo aver condotto anche di 22 punti, freddo Giordan Losi che con 4 liberi a bersaglio porta a casa un'importante vittoria. Non riesce il colpaccio a Perugia che cede di un punto alla capolista Torino, trascinata dalle tripe di Baldi Rossi nel finale. Sempre più positiva Omegna che dopo aver costretto Taiviglia a 40 punti ne concede 44 a Matera. In classifica guida Torino, seguita da Matera, poi Castelletto, Lucca è ancora settima affiancata da Omegna. Le ragazze di Mirko Diamanti dominano sul parquet di Cagliari, non ingannino i nove punti che separano le due squadre alla sirena perché il vantaggio delle lucchesi è sempre ben oltre la doppia cifra. Bene finalmente Gianolla, per lei 12 punti e 20 di valutazione, così come la Johnson 18 e 6 rimbalzi, buono l'apporto anche di Ress, Andrade e Bagnara. Vince ancora Schio che stia pazza Parma 84 a 62, successo interno per Paiolo contro Pozzuoli, in ripresa anche le campionesse d'Italia di Taranto 17 punti inflitti a domicilio a Dovevieto, in classifica prima Schio seguita da Lucca, poi Parma, Taranto e Umbertide. Chiudiamo col volley femminile di B2, incredibile ottava sconfitta della stagione al tie-back per la Nottolini Volley. Le ragazze di Beccheroni rimontano dallo 0 a 2 ma nel finale cedono il passo, 15 a 9 il parziale decisivo al Castelfranco. Nottolini costretta ancora a giocare alla palestra Donaldo Mei di San Leonardo. Nel big match della giornata non fa sconti l'Ambia Cavallini che si impone per 3 a 0 sul Delta Look senza storie parziali 25 a 15, 25 a 19, 25 a 21. In classifica guida in battuta l'Ambia Cavallini seguita dal Delta Look e dal Monte Sport Firenze. Ancora pericolante ai margini della zona play-out la Nottolini che vanta assieme a Cervia il triste primato di squadra con minore numero di vittorie, solo tre per le capannoresi.